கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதல் ஆண்டருடைய கிருவைனாலே தேவன் நம்மை மிக ஆசீர்வாதமாய் நிறைவாய் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் இன்றைக்கும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குரிய ஆசீர்வாத வசனங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி மாதத்தை ஆண்டருடைய கிருபைனாலே நம்மை ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி இந்த இரண்டாவது மாதத்திலும் ஆண்டவர் பிரவேசிக்க வைக்கிறார் இந்த மாதத்திற்கான வாக்கு தத்த வசனம் மல்கியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் மல்கியா நான்கு வசனம் இரண்டு ஆனாலும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் சட்டையிலின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளை போல வளருவீர்கள் இந்த பிப்ரவரி மாதத்திற்காய் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் ஆண்டு சொல்கிறாரு என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேலே நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் எனக்கு அன்பானவர்களே நீதியின் சூரியன் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு பிரியமான குடும்பமே எனக்கு பிரியமான பிள்ளைகளே உங்கள் மேல் தேவாதி தேவன் உடைய ஆசிர்வாதம் உதிக்கும் நீதியின் சூரியன் காலையில் சூரியன் உதிப்பது எத்தனை பெரிய ஆசிர்வாதம் உலகமே சூரிய வெளிச்சத்தினால் புத்துயிர்ச்சி பெறுகிறது செடிகள் கொடிகள் பறவைகள் கீதங்கள் பாட ஆரம்பிக்கின்றது பூக்கள் மலர ஆரம்பிக்கின்றது ஏனென்றால் சூரிய ஒளி அத்தனை அவசியம் சில நாட்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் பொழுது நாம் எல்லாரும் என்னைக்கு இந்த மழை நின்று சூரியன் வராதா நல்ல வெளிச்சம் நல்ல பகல் உருவாகாதா என்று ஏங்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் பவுல் தன்னுடைய பிரயாணத்தில் கடற் பிரயாணத்தில் அவர் சிக்கிக்கொள்ளும் பொழுது அவர் எழுத வேதம் எழுதுகிறது பதினான்கு நாட்களாய் அவர்கள் வெளிச்சத்தை காணலை சூரியனை காணலை அத்தனை ஒரு பயம் அத்தனை ஒரு இருள் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சூரியனை போன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தையும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொண்டு வருகிறவர் ஆண்டர் சொல்கிறாரு என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற எனக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் ஆண்டவர் இந்த மாதத்தில் உங்கள் மேலே தன்னுடைய பிரசன்னத்தை தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர் கட்டளையிடுவார் பாருங்கள் ஆண்டவர் நம்ம மேலே அவர் தன்னுடைய வெளிச்சத்தை அனுப்பிவிட்டார் என்னாகமும் புஸ்தகத்தில் ஆண்டர் சொல்கிறார் என்னுடைய முகத்தை உங்கள் மேல் நான் பிரசன்னமாக்குவேன் தேவனுடைய முகம் நம்ம மேலே பிரசன்னமாகிறது தேவனுடைய வெளிச்சம் தாவீது சங்கீதத்தில் எழுதுகிறார் தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவீர் ஆண்டவர் இந்த மாதத்தில் நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு நான் எனக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியனை உதிக்க பண்ணுவேன் பெரியமானவர்களே வாழ்க்கை இருளடைந்திருக்கிறதா வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லையா ஏதோ ஒரு போராட்டத்தில் போய்கொண்டிருக்கிறீங்களா எப்பொழுது எனக்கு விடுதலை எப்பொழுது எனக்கு விடிவு காலம் வரும் 
எப்பொழுது என் பிரச்சனை மாறும் என் சூழ்நிலைகளை என் போராட்டங்களை பார்க்கும் பொழுது மனதிலே பயம் ஏதோ ஒரு திகழ் ஒரு அழுத்தம் என் காரியம் மாறுமா ஆண்டவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பேசுகிறார் நான் நீதியின் சூரியனை உண்மையில் உதிக்க பண்ணுவேன் இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார் இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்கள் மேல் தன்னுடைய முக பிரகாசத்தை நிச்சயமாய் ஆண்டவர் உங்கள் மேல் தன்னுடைய முக பிரகாசத்தை பிரதிபலிப்பார் பிரகாசிக்க பண்ணுவார் நீதியின் சூரியன் உத்திக்கும் சொல்லுங்க என் குடும்பத்தின் மேலே நீதியின் சூரியன் உத்திக்கும் என் பிள்ளைகள் மேலே நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் நம்முடைய சபை மேலே நம்முடைய தேசத்தின் மேலே நம்முடைய ஒவ்வொரு நண்பர்கள் அன்பர்கள் மேலே நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற ஆண்டவர் உடைய நாமத்திற்கு பயப்படுவது என்பது என்ன ஒரு தெய்வ பயம் விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் எங்கெல்லாம் தெய்வ பயம் இருக்கோ அங்கே ஆசீர்வாதம் இருக்கும் எங்கெல்லாம் தெய்வ பயம் இருக்கோ அங்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் எந்தெந்த குடும்பத்தில் தெய்வ பயத்தோடு நாம் வாழ்கிறோமோ அந்த குடும்பத்தில் தேவனுடைய பாதுகாப்பு தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நான் நீதியின் சூரியனை ஒதிக்க பண்ணுவேன் பிரியமானவர்களே நம்முடைய குடும்பத்தில் தெய்வ பயம் இருக்கட்டும் அருமையான வாலிப தம்பி தங்கைகளே தெய்வ பயத்தினால் இருதயம் நிரப்பப்பட்டிருக்கட்டும் ஆண்டவருக்கு மிஞ்சி ஒரு வல்லமை இல்லை நாம் பார்க்கிறதெல்லாம் மாயை எல்லாம் மாறும் சூழ்நிலைகள் மாறும் ஆனால் தெய்வ பயம் உள்ளவர்கள் அவருடைய சட்டைகளின் கீழ் வந்து விடுகிறார்கள் உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிற கர்த்தருடைய சட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வருகிறவர்கள் எத்தனை ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறார்கள் என்று சங்கீதம் தொன்னூற்றி ஒன்றில் நமக்கு ஆண்டவர் விலக்கி காண்பிக்கின்றார் என்ன உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் உன் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகுவதில்லை உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை என கண்பானவர்களே தெய்வ பயத்திற்கு ஆண்டவருடைய முகம் நம்ம மேலே பிரசன்னமாகுமா ஆகவே தெய்வ பயத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்துவோம் பேசும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தனியாக இருக்கும் பொழுது நாம் செய்கிற காரியங்களில் தெய்வ பயம் இருக்கட்டும் தெய்வ பயம் உள்ளவர்கள் மேல் தேவன் தன்னுடைய முகத்தை பிரசன்னமாக்குகிறார் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் இன்றைக்கு உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் தெய்வ பயத்திற்கு முதலிடம் கொடுப்போம் பிள்ளைகளை தெய்வ பயத்தில் வளர்த்து கொடுப்போம் அதற்கு தான் ஆராதனை மிக முக்கியம் தேவ ஆலயம் மிக முக்கியம் தேவ ஆலயத்துக்கு நாம் போகும் பொழுது அங்கே நமக்கு தெய்வ பயத்தை குறித்து போதிக்கப்படுகிறது வசனங்கள் போதிக்கப்படுகிறது நம்முடைய லைஃப்பில் ஏதாவது குறை இருந்தால் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நாம் சரி செய்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் சட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆண்டவர் ஆரோக்கியத்தை தர விரும்புகிறார் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்விலே ஆண்டருடைய ஆரோக்கியம் மிக முக்கியம் ஆத்மாவில் ஆரோக்கியம் குடும்பத்தில் ஆரோக்கியம் நம்முடைய தொழில் 
ஆரோக்கியமான ஒரு தொழிலாய் நஷ்டமில்லாத ஆண்டருடைய கிருபைனால் செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் கொடுக்க விரும்புகிறார் ஒரு வேலை இந்த தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் இருக்கிறதா சுகமில்லாமல் கஷ்டப்படுறீங்களா ஆண்டவரே எனக்கு ஆரோக்கியம் இல்லையே என் பிள்ளைக்கு ஆரோக்கியம் இல்லையே என் குடும்பத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இல்லையே ஆண்டர் சொல்கிறார் என் நாமத்துக்கு பயந்து இருக்கிற உன் மேலே நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் சட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் என கண்பானவர்களே தேவனுடைய சட்டையின் கீழ் வருவது மிகவும் அவசியம் தேவனுடைய சட்டை நம்மை மூடுகின்ற தேவனுடைய சட்டை அவருடைய பிரசன்னம் அவருடைய ஆளுகை இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சட்டை வசனம் இன்னொரு சட்டை சபம் ஆண்டவருடைய சட்டையின் கீழ் நாம் வந்து விட்டால் சபையின் அந்த சட்டையின் கீழ் நம்ம வந்து விட்டால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு அதன் சட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் இன்றைக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் ஆரோக்கியத்தை தேவன் கொண்டு வருவார் பாஸ்டர் என் குடும்பம் பிரிந்து கிடக்கிறது என் குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லை என் குடும்பம் உடைந்து சின்ன பின்னமாக இருக்கிறது கணவன் ஒரு வழி பிள்ளைகள் ஒரு பக்கம் நான் ஒரு பக்கம் நிற்கிறேன் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது அவர் சட்டைக்குள் வந்திருக்கிற என் அன்பு மகளே உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நிச்சயம் ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருவார் இந்த வசனத்தை பிடித்து கொள்ளுங்கள் மல்கையா நான்கு இரண்டு எனக்கு ஆண்டவர் ஆரோக்கியம் தரணும் நான் தேவனுக்கு பயந்தவன் தேவனுடைய பாதத்தில் காத்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடும் இந்த ஆரோக்கியம் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் பிள்ளைகளில் நீங்கள் நீரூழி காலமாய் சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் வாழ்வதற்கு நல்ல ஆரோக்கியமான சரீரத்தையும் நல்ல ஆரோக்கியமான குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் கொடுப்பார் ஜபிப்போம் இந்த வசனம் உங்களை தேடி வருகிறது மல்கியா நான்கு இரண்டு இந்த பிப்ரவரி மாதம் எப்படி இருக்குமோ என்று அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை தேடி இந்த வசனம் வருகிறது ஆண்டவர் தம் வசனத்தை உங்களுக்காய் அனுப்புகிறார் நான் உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பேன் அதன் சட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளை போல் வளர்வீர்கள் எனக்கு அன்பானவர்களே புறப்பட்டு போ என்பது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற அழைப்பு ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அவர் சட்டையின் கீழ் அவருடைய பலத்த கரத்தின் கீழ் அடங்கியிருக்கிற உன்னை ஒரு நாளிலே ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவார் புறப்பட்டு போ நீ போ நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் வருவேன் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆண்டுடைய பாதத்தில் நீண்ட காலமாய் காத்திருந்தீர்கள் எனக்கு ஒரு வழியும் திறக்கலையே என்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் உனக்கு திறக்கும் நீ புறப்பட்டு போவாய் அன்றுவரே நான் வெளிநாட்டுக்காய் காத்திருக்கிறேன் அந்த விசா அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு பதிலும் இல்லை ஒரு ரிப்ளையும் வரமாட்டிருக்கு நான் இந்த ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுத்தேன் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல இந்த வேலை வந்துடும் இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண எனக்கு ஒன்றுமே நடக்க மாட்டிருக்கே ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீ புறப்பட்டு போகிற நேரம் வந்து விட்டது நீ வெளியே புறப்பட்டு போய் 
ஆசீர்வாதமாய் மாறுகிற நேரம் வந்து விட்டது நீ வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளை போல வளர்வீர்கள் எந்த காலேஜிலிருந்து உனக்கு அட்மிஷன் வரணுமோ வரும் எந்த கம்பெனியிலிருந்து என்ன உத்தரவு உனக்கு வரணுமோ ஆண்டு செல்கிறார் வரும் இந்த மாதம் நீ புறப்பட்டு போவாய் உனக்கான டோர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அது ஓப்பன் ஆக்கப்படும் ஆண்டு செல்கிறார் என் நாமத்துக்கு பயந்து இருக்கிற உண்மையில் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் சட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் நீ வெளியே புறப்பட்டு போவாய் நீ வெளியே புறப்பட்டு போவாய் ஐயோ வீட்டிலேயே அடைந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு வழி திறக்காதா நான் படித்த படிப்புக்கு என் திறமைக்கு என்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஆண்டர் ஒரு வழியை திறக்க மாட்டாரா ஆண்டருடைய பாதத்தில் மணிக்கணக்கில் ஜெபிக்கிறேன் எனக்கு ஊழியத்திற்கான வாசல் திறக்கப்படாதா ஆண்டவரே நான் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறேனே ஆண்டர் சிலர் இல்லை இல்லை மகனே இல்லை மகளே நீங்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்த காலம் முடிந்தது அடைக்கப்பட்டிருந்த காலம் முடிந்தது ஆண்டவர் உங்களை புறப்பட்டு போ ஆபரகாமை அனுப்பினார் நான் காண்பிக்கின்ற தேசத்துக்கு போ ஆண்டவர் யோசிப்பை அனுப்பல இழுத்து கொண்டு போகும்படி செய்தார் ஆனால் தேவ சித்தம் நாள் ஒன்று வருகிறது எங்கே உங்களை ஆண்டவர் வைக்கணுமோ அங்கே வைப்பார் நீங்கள் புறப்பட்டு போவீர்கள் சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவர் உங்களை சரியான இடத்துல வைப்பார் இந்த நாளில் ஆண்டர் அப்படி செய்வார் கொழுத்த கன்றுகளை போல வளர்வீர்கள் ஆண்டவர் வளர்ச்சி தருகிற தேவன் என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் சட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளை போல வளர்வீர்கள் நீதிமொழிகள் மூன்றாவது அதிகாரம் அதில் சில வசனங்களை நாம் தியானிப்போம் வசனம் ஆறிலிருந்து ஒரு சில வசனங்கள் நீங்கள் கொழுத்த கன்றாய் ஆரோக்கியமாய் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதற்கு என்ன செய்யணும் உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதையை செவ்வைப்படுத்துவார் அருமையானவர்களே ஆண்டவர் செல்கிறார் எதை செய்தாலும் என்னை நினைத்துக்கொள் என்னிடத்தில் ஜபம் பண்ணு நிறைய ஜபங்களை செய்யுங்க பேசுங்க ஆண்டர்கிட்ட பேசிட்டே இருங்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே வழி காட்டும் ஆண்டவரே என்னை நடத்தும் ஆண்டவரே ஆண்டர்கிட்ட பேசிட்டே இருங்க ஆண்டர் சொல்கிறாரு என்னை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது உன் பாதைகள் சேவையாகும் ஆண்டவர் உங்களை ஆரோக்கியமாய் மாற்றுவது உங்களை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவது அவருடைய பாதத்தில் நாம் பயந்து அவரை நினைக்கும் பொழுது ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகிடு உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே இந்த உலகத்தில் ஞானம் அதிகமாயிட்டா சில நேரத்தில் தேவன் வேண்டாம் என்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு போய்விடுகிறோம் எனக்கு ஆண்டவர் நிறைய ஞானம் கொடுத்திருக்கிறார் என்னால் எதையும் செய்ய முடியும் இல்லை பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஞானத்தை விட கிருபை பெருசு ஞானத்தை விட தேவனுடைய பயம் பெருசு தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 
ஆனால் சிலருடைய ஞானம் அவர்களுடைய படிப்பு அவர்களுடைய சிந்தனை ஆற்றல் அவர்களை ஞானமாய் மாற்றுகிறது ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே எனக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீதியின் சூரியன் உதிக்கிறார் எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிறார் எப்படி ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்விலே நம்மை கொடுத்த கன்றுகளைப் போல மாற்றுகிறார் தீமையை விட்டு விலகும் பொழுது தீமையை விட்டு விலகு அன்பானவர்களே நம்முடைய லைஃப்பில் நமக்குள்ள என்ன தீமை இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கணும் சரியாக ஜபிக்காமல் இருக்கிறோமா இல்லை தேவ சித்தம் செய்யாமல் இருக்கிறோமா ஆண்டவர் கொடுத்த தாளந்துகளை ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறோமா என கண்பானவர்களே உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு தாளந்தையும் ஆண்டவருக்கு பயன்படுத்திடணும் அப்பொழுது தீமை நம்மை விட்டு விலகிடும் நாமும் தீமையை விட்டு விலகிடணும் தீமை செய்வதற்கு நம்முடைய காலோ நாமோ விரைந்து போகக்கூடாது தீமை செய்வது நமக்கு வேண்டாம் தீமையை விட்டு விலகு அது உன் நாபிக்கு ஆரோக்கியமும் உன் எலும்புகளுக்கு ஊனமாகும் அது உன்னுடைய மாம்சத்திற்கு உன்னுடைய சரீரத்திற்கு ஆரோக்கியமும் உன் எலும்புகளுக்கு அது ஊனமாய் மாறும் உன் பொருளாலும் உன் எல்லா விளைவின் முதற் பலனாலும் கர்த்தரை கணம் பண்ணு அப்பொழுது உன் களஞ்சியம் பூரணமாய் நிரம்பும் உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும் என கண்பானவர்களே ஆண்டவருடைய சட்டைகளின் கீழ் ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதத்தின் கீழ் இருக்க ஒரு தேவ பிள்ளை தேவனுடைய ஆலயத்தை ஆதரிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் தேவனுடைய ஆலயத்தை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் என்ன ஆலயத்தில் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு பிரச்சனைகள் வரதான் செய்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் அவர்களை எவ்வளவாய் ஆசிர்வதித்து உயர்த்துகிறார் என்று ஊழியத்தின் பாதையில் நான் பார்க்கிறேன் அவ்வளவு கஷ்டத்தில் நெருக்கத்தில் வருவார்கள் ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் தங்களுடைய பொருள் தங்களுடைய காணிக்கை முடியாத நிலைமையிலும் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் வந்து அவர்கள் கண்ணீர் வடித்து தங்களால் என்ற ஊழியத்தை அவர்கள் செய்கிறாங்க ஆண்டர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா உன் களஞ்சியம் பூரணமாய் நிரம்ப உன் ஆலை திராட்சரசம் புரண்டோடும்படி செய்வார் இந்த மாதம் ஆண்டவர் என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உமேல நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் சட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளை போல வளர்வீர்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு உங்கள் மேலே வைக்க விரும்புகிறார் நீதிமொழிகள் நான்கு ஆண்டர் சொல்கிறாரு என் மகனே என் வார்த்தையை கவனி என் வசனங்கள் என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய் இருபது இருபத்தி ஒன்று அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகள் உன் இருதயத்திற்குள் காத்துக்கொள் அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அவர்கள் உடம்புக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமுமாய் மாறும் ஆண்டவருடைய வசனம் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஆண்டவருடைய வசனம் ஆண்டவருடைய ஆலயம் தேவ பிரசன்னம் நம்ம வாழ்க்கையில் மல்கியா நான்கு இரண்டை நமக்கு சொந்தமாக்கும் இந்த மாதம் உங்கள் மேல் இந்த நீதியின் சூரியன் உதிப்பார் இந்த நீதியின் சூரியனுடைய சட்டைகளின் கீழ் வந்துவிட்ட ஆண்டருடைய சட்டைகளின் கீழ் 
அடைக்கலமாய் வந்துவிட்டு உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகும் நீங்கள் புறப்படுவீர்கள் நீங்கள் புறப்படுகிற நேரம் நீங்கள் பிரகாசிக்கிற நேரம் நீங்கள் செழிக்கிற நேரம் வந்துவிட்டது ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல வளர்வீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறுவீங்க ஜெபிக்கலாம் நல்ல பிதாவே இந்த மாதம் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குமா கஷ்டப்படுறேனே உடைக்கப்படுறேனே எனக்கு சமாதானம் இல்லையே நிம்மதி இல்லையே என்று அங்கலாய்ப்போடு கூட இந்த தேவ செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்காய் செபிக்கிறேன் குடும்பத்திற்காய் செபிக்கிறேன் என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உண்மையில் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற இவர்கள் மேல் நீதியின் சூரியனை நீர் உதிப்பீராக இருள் விலகட்டும் கடன் பாரங்கள் கடன் சுமைகள் விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் நிந்தை அவமானம் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் மாறட்டும் மாறட்டும் நீதியின் சூரியனே உம்முடைய முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும் தேவரீர் என் விளக்கை ஏற்றுவீர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குவீர் என்று சொன்ன தாவிதை போல நாங்களும் ஆர்ப்பரிக்கட்டும் உம்முடைய சட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் உங்கள் சட்டைகளின் கீழாய் ஒவ்வொரு குடும்பமும் வரட்டும் ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் உம்முடைய சட்டைகளுக்கு கீழாய் வரட்டும் ஆண்டவர் வரட்டும் ஆரோக்கியத்தை கொட்டும் அவர்கள் புறப்படட்டும் கீத வாக்கியங்களோடு வாத்தியங்களோடு சந்தோஷமாய் மனமகிழ்ச்சியாய் புறப்படட்டும் வீட்டிலே அடைப்பட்டவர்கள் வேலைக்கு புறப்படட்டும் தொழில் செய்ய புறப்படட்டும் வெளிநாடுகளில் நல்ல வேலைக்கு புறப்படட்டும் படித்து முடித்து வேலை இல்லாமல் இருந்தவர்கள் வேலை செய்யும்படி புறப்படட்டும் சந்தோஷமாய் புறப்படட்டும் திருமண காரியங்கள் நடைபெறட்டும் ஆசீர்வாதமான குழந்தை பாக்கியங்களை அவர்கள் பெற்றெடுக்கட்டும் கர்ப்பத்தில் ஆரோக்கியம் வரட்டும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் கொழுத்த கன்றுகளைப் போல செழிப்படையட்டும் இந்த நாளில் இந்த பிள்ளைகளை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் தேவ கிருபை கோப்பு கொடுக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த மல்கி நான்கு இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு சொந்தமாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சந்தோஷமா இருங்க காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ அன்பார்ந்த நேயர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தெளிவான முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி கிங் ஆஃப் குளோரி என் நான்கு நியூ சால்ட் காலனி திருச்செந்தூர் ரோட் தூத்துக்குடி ஆறு இரண்டு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று உங்கள் ஜப தேவைகளுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு ஒன்று நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு ஏழு ஐந்து மற்றும் எட்டு இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று நான்கு ஒன்று ஏழு ஏழு நீங்கள் இந்த ஊழியத்தை தாங்க விரும்பினால் உங்கள் காணிக்கைகளை கிங் ஆஃப் குளோரி என்ற பெயருக்கு காசோலையாகவோ அல்லது டிமாண்ட் டிராப்டாகவோ அனுப்பலாம் எங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன் ஜீரோ 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 த்ரீ ஒன் நைன் ஃபைவ் பேங்க் கரூர் வைஸ்யா பேங்க் பிரான்ச் தூத்துக்குடி ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் கேவிபிஎல் ஜீரோ 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 ஒன் டூ ஜீரோ டூ தயவுசெய்து உங்கள் தசம பாகங்களை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் அது உங்கள் சபைக்குரியது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக